。赔款的事情进行的怎么样啊？已经按照对方的要求进行赔付了。行，告诉于直，赶紧把抵押商务楼的钱拿出来。想要抵押商务楼，也得看我这个单一大股东答不答应。穆子云，你凭什么带了这么多的人跑到这儿来？就凭我能行使的瑞华股权。胡说八道！你好，我是凡斯的代理律师。截止到今天为止，凡斯已经完成对瑞华超过百分之五十的股权收购，也就是说，从这刻开始，凡斯已然成为瑞华的第一大股东。且拥有对瑞华的绝对控股权。你是什么律师？啊，莫名其妙的。您先别着急，这是白纸黑字的有效法律合同，上面标明了凡斯收购成立。同时，如合同所示，凡斯将委派穆子云女士为瑞华的新一任董事长。哼，胡说八道。周威贤的股份全部卖给你，再加上你骗的光华的股份，你们也过不了半数。说的没错，周威贤和余光华的股票是不够，不过我能拿出这份合同，还得感谢于毅的慷慨。于毅。这跟你有什么关系？于玉早就把他的股权抵押出去了，我也给了他时间让他赎回，这也算是仁至义尽了。你们瑞华还没有等着我穆子云出手呢，就已经自乱阵脚了。于毅，你到现在也没有赎回你的股权，那我只能是不客气了。你胡说八道！我胡说八道吗，于毅？哦，看来你到现在还想瞒着你这亲爱的奶奶是吧？瞒不了啦！来，您看看，这上面白纸黑字写的清清楚楚的，我可没有弄虚作假。玉姨，这是真的？你说呀！我看来是真的了。奶奶，对不起。你跟我怎么说的？你跟我是怎么说的？行了行了，你也别激动了啊！现在我作为……瑞华单一大股东的委托代表，反对房产抵押。还有，我要求重组董事会。你这是想弄垮瑞华？我不会让瑞华落到你的手里。当初，您不是跟我说的清清楚楚的吗？瑞华的未来。不只是血亲继承这一条路，怎么现在于毅、于直可以接手瑞华，我穆子云就不能接手瑞华呢？今天不一样，瑞华已经不信你了，马上就要跟凡斯合并。凡斯是一个正规的股权公司，可不像你们于家的家族企业了。林董，哦对，林前董事长。您呢，应该回家好好的休息休息，这些烦心的事情你就不要管了，留给我来操心吧，好吗？你给我滚！奶奶，奶奶，什么把他扶出去？快叫车！奶奶进去一下啊！哎，你们坐啊，我们来讨论讨论，接下来该怎么做？
，你到底在想什么呢？你为了高慧，你就能把瑞华的股权质押出去？你以前还说我，说我感情入世，你现在呢？啊！这次是我错了，有好几次机会，我可以赎回股权的，可阴差阳错就错过了。没想到木子云的手就这么伸过来了，事到如今，说什么都没用了。是希望奶奶，希望奶奶没事就好。干嘛把责任都一个人揽？享受做孤胆英雄的感觉，觉得这样很酷吗？我都是我一个人的责任感，跟你没有关系。我已经都知道了，你私下花钱帮我解决了生产线的事，甚至还为了我把股权都抵押了。你怎么知道的？你放心，现在这个时候，我不会告诉别人给你添麻烦的。谢谢。借我做什么？一直都是我自以为是，什么都不知道，还以为自己很了不起。所有的事情我都认为是理所当然会很顺利的，其实都是你和我妈帮我兜着底。我说过了，我一切都是为自己考虑，你不要自作多情。你明明是在帮我，你是怕我觉得会亏欠你，所以找了个借口。说什么都是为了自己的利益才做的这种决定吗？你以为你很了解我吗？你是我的谁啊？我不需要你帮我做任何决定。这是我自己的积蓄，虽然不多，但是也能为瑞华的现金流出一点力。我知道这跟瑞华需要的相比不算什么。是一路以来你帮了我这么多，现在你困难的时候，不能袖手旁观。雨夜，不要拒绝我的好意，行吗？